കാണാം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പോകാൻ പോകുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ അരികിലേക്ക് അവിടെ കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട് അതൊക്കെ കാണണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ശബാത്താണോ അല്ലേ ഇന്നൊരു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ എൻ്റെ അവധി ദിവസം അപ്പോൾ ഷബാത്തിൽ ഇന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുവാണോ വണ്ടിയില്ല ഷെറൂട്ടിനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിലേറെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ശരിക്കും പറയാം കേട്ടോ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ വേറൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ വെറും നൂറ് ഷക്കലേ ഉള്ളൂ നൂറ് ഷക്കലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പണിയെല്ലാം പാളും അതായത് പോയി തിരിച്ച് വന്ന് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറണം അതുവരെ എനിക്ക് നൂറ് ഷക്കലേല കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ആത്മാർത്ഥമായ സ്വാഗതം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ സാധാരണ ചെറുസലേം പോകുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് വെറും നൂറ് ഷക്കലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ പേഴ്സ് അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാവും കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഷെറൂട്ട് പിടിക്കും ഷെറൂട്ടിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എത്ര ഷക്കലാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ ഇന്ന് ജെറുസലേമിലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വളരെ സ്വാവധാനം നമുക്ക് കാഴ്ചകൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഷബാത്തിൽ ഹൈവേയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോട്ടോ ഇതാണ് ഹൈവേയുടെ അവസ്ഥ ഷബാത്തിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ ഷബാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതല്ല നല്ലത് ഇപ്പൊ പോവാം അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ബസ്സേ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ പൈ പേഴ്സ് പേഴ്സിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇത് അറബി ബസ്സാണ് നൂറ് സെക്കൻഡ് ബസ് കണ്ട അപ്പം ഇത് കൊടുത്ത് ബാക്കി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ശരി നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ബാക്കി പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സിലേക്ക് വെക്കാം അങ്ങനെ ജെറൂസലേം പട്ടണം പതുക്കെ ഉണർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചെറുതായിട്ട് കടകളൊക്കെ തുറക്കും അതായത് ഇന്ന് തുറക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ കടകളൊന്നും തുറക്കില്ല അവർക്ക് ശബാത്താണ് അറബികളുടെ കടകളെല്ലാം തുറക്കും തുറ പ്രവർത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കടകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് മത വിഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പഴയ ഒരു പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലും സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കാണാം പിന്നെ കാണാം അതിൻ്റെ അവിടെ ബസ് ഓടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവർ ഇവിടെ ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അവരിവിടെ അവരുടെ എല്ലാ റൈറ്റ്സും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തമായ പ്രചരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മാറ്റി എഴുതാനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ കണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നേരിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്
നമ്മൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ജെറുസലേമിൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാമറേനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരുന്ന പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്കും പഴയതായിട്ട് വരുന്നവർക്കും എപ്പോൾ വന്നാലും നമ്മളെ ഒന്ന് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നോക്കാൻ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതാണ് ദ ഇതാണ് ന്യൂ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അകലെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ആ നേരെ കണ്ട് ഒന്ന് പോയേക്കുന്ന അതാണ് ജെറൂസലേം മതിലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് ജെറൂസലേം പട്ടണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ട് കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ദേവാലയമുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ അല്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷെറൂട്ട് കയറി മിനി ബസ്സാണ് ഷെറൂട്ട് കയറി നമ്മൾ വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ജെറൂസലേമിൻ്റെ ഓൾഡ് സിറ്റിയുടെ ഒരു ഏകദേശം മാപ്പൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മളും ഇന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോകണം അതുപോലെ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെയാണ് ഹോള് ചർച്ച് ഓഫ് ഹോളി സാക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകേണ്ടത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനം കുരിശുമരണം അതുപോലെ തന്നെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ പത്താം പത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് സ്റ്റേഷൻസും ഈ ദേവാലയത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പഴക്കം തന്നെ ദേവാലയത്തിനുമുണ്ട് സഭ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് സഭ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബൈബിളൊക്കെ വരുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ആകുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാം ബൈബിള് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം തന്നെ ശരിയായ ഒരു ബൈബിൾ എന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ശിക്ഷന്മാരും അതിലിപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധി അമ്മയും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് സഭ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏതാണ്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് സഭയും സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരും പാരമ്പര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കല്ലറിയും കുരിശുമരണം നടന്ന സ്ഥലവും അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫുള്ള് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആളാണ് നിങ്ങളൊരു വിസിറ്ററാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ വരുന്ന ആളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡമാസ്കസ് ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ ഉള്ളത് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പകർത്താൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വെയില വെയിലത്താണല്ലോ ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് ഇരുപതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെറും നൂറ് ഷെക്കലിലാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറേണ്ട വരെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇനി ഡെമാസ്കസ് ഗേറ്റിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയാണ് അവിടെ കൂടെ പോകണം എന്തിനാണ് തോമ്പ് ഓഫ് ഗാർഡൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടിയാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണ് തനിച്ചു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഗേറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ജെറൂസലേം മതിലാണ് ജെറൂസലേം മതിൽ അങ്ങനെ വലിയ വിസ്താരമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല യഥാർത്ഥ മതിൽ അതിൽ പല തവണ പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ അത് തകർക്കപ്പെടുകയും അതിന് അതിൽ വീതി മാറ്റങ്
അതായത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പരമാവധി എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി കാഴ്ചകളാണ് കാഴ്ചകളേറെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ചെക്കിങ് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും കണ്ടോ ഇത് ആ തൊപ്പിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന ആ തൊപ്പി ആ തൊപ്പിയുടെ ഘടനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരുടെ വേഷവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തൊപ്പിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരം ആയിരം അങ്ങനത്തെ ഷെക്കൽ എത്ര ഷെക്കൽ വരും ഇതേതാണ്ട് രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തൊപ്പിയാണ് ഇതുപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ആഷ്കനി അതായത് ഹൈ ഗതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ തൊപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടകളൊക്കെ പതുക്കെ തുറന്ന് വരുന്നതുള്ളൂ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്കറിയത്തില്ല നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകം മുഴുവൻ കാണണം കാണിക്കണം സാധാരണക്കാർക്ക് ആര് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ക്രിസ്ത്യൻസ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിംസ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഇതിൽ മുസ്ലിംസ് കൂടുതലും ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂയിഷ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് വളരെ സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ കച്ചവടങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതലും നമുക്ക് ഈ ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്ന മുസ്ലിംസിനെയാണ് ഈ ഗേറ്റ് കടന്നു വരുന്നു ന്യൂ ഗേറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അറിവിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ മാന്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത തവണ ഞാനത് നന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഈ വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ വിലാവ മതിൽ വെസ്റ്റേൺ വാളിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതുണ്ട് എല്ലാവരും പോവുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജൂയിഷ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് ഈ വരുന്നത് അവർ വളരെ തല കുനിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അവർ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അവരുടെ വേഷവിധാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെക്കിങ് ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച് ഓഫ് ഹോളി സൈക്കിൾക്കെ അകത്തേക്കാണ് ഇവിടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് രണ്ട് ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവിടുന്ന് ആ ഡിവിഷനിൽ വലത് സൈഡിലെ ഡിവിഷൻ വലത് സൈഡിലേക്കുള്ള ആ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം എന്താ നെല്ലിക്കയും മറ്റേ ഇതൊക്കെ നെല്ലിക്കയല്ലോ നമ്മുടെ ഒലീവ് ഒലീവിൻ്റെ കായ് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ യാതൊരു എഡിറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു തെറ്റുകൾ വന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും പറയുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാൾ വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണേ അപ്പം അതില്ലാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് വേറെ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വളരെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇത്ര നേരത്തെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഹലോ ഇതുണ്ട് ബീഫ് 
ബീഫൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബീഫൊക്കെ കിട്ടും എല്ലാം തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇവിടെ ഗ്രാമ്പൂ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സമയമുള്ള പോലെ കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അതൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ നല്ല കേട്ടോ കുരിശുമരണത്തിന് യാത്ര ഇവിടെയല്ല കുരിശുമരണം മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഏഴാം സ്ഥലം തൊട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാം സ്ഥലം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നോക്കൂ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വളരെ പഴക്കം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പഴയ പോലെയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് ഇപ്പോൾ എത്ര തവണ തകർക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല അതായത് ഒന്നുമില്ലാതെ റോമൻ സം ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതില്ലാതായി അതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇവർ അത് മണ്ണ് മാന്തി ഫുള്ള് കളഞ്ഞല്ല റീബിൽഡ് ചെയ്തേ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഇതാ ഇതാണ് ഏഴാം സ്ഥലം കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് വന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ യാത്രയുടെ വഴി ഇതാണ് അത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറിച്ചിൻ്റെ വഴി ഒരു ഇവിടെ നടത്തും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു വഴി ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാ പല തവണയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് എൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ വേണേൽ ലിങ്ക് കാണിക്കാം പക്ഷേ ലൈവായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്ക ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും സാധാരണ നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഇത് പത്ത് ദിവസത്തെ ടൂറുകൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ഈ വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല എന്തോ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഓ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി ദൈവമേ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വന്ന് വരുന്നതാണ് ഏഴാം സ്ഥലമാണ് ഇത് ഏഴാം സ്ഥലം അപ്പം ഇതുണ്ടോ ഈ ദേവാലയം എപ്പോഴും തുറന്നൊന്നും വെക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുൾക്കിരീടം യേശുവിൻ്റെ മുൾക്കിരീടം അതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഇതാണ് ഓ ജീസസ് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഇവിടെ സംസാരിക്കരുത് യേശു വീണ സ്ഥലമാണ് ഏഴാം സ്ഥലമാണ് യേശു വീണ സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി നോക്കണം സത്യത്തിൽ എനിക്കിത് കയറാൻ പറ്റിയത് വന്ന് ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുവാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒത്തിരി നന്ദി യേശുവിന് ഇതുകൊണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ് അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും എഴുത്തുകാരുടെയും ബൈബിളും ഒക്കെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമായിരിക്കും ജെറുസലേം എന്ന പട്ടണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അതെല്ലാം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചെറുതായി മായ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ഗവേഷകരുടെയൊക്കെ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു നിമ് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വീഴുന്നത് എന്ന് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണിത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒത്തിരി അതായത് ഡിസ്കവറി ചാനലൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്കൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കതിനുള്ള അംഗീകാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ചെയ്യാനുള്ള അംഗീകാരം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണേ ഓക്കെ ഫോണിൻ്റെ വെട്ടം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പോകാം The second session, Jesus falls a second time. We are going to Christ in
ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ അത് തുറക്കില്ല അതായത് ഇത് ഇപ്പം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത് തുറന്ന് കാണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുകയല്ല ജസ്റ്റ് അടച്ച് വെക്കുക ഉളിച്ചിലും കൂടെ തിരക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തായാലും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങളും ഞാനും കണ്ടു ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അക്കം കണ്ടത് പുറത്തുനിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഏഴാം സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അത് പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപോയത് ദൈവം നമ്മളെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകാം മുന്നോട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനിയെ നല്ല സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അച്ഛനോ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്ന അന്നല്ല കഴിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തുകൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതായത് ആ മുഗൾ ഭാഗത്തുകൂടെ ഇത് ഇതിലെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒമ്പതാം സ്ഥലം ഇതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അതായത് അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണാൽ മതി പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന നേരെ നമ്മൾ ഹോളി സാറ്റൽക്കൾ അതായത് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണേ വറ്റാറായിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഈ കഥ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നല്ല ഒരു സ്ഥലം പോലും വിടാതെ അതിനെ ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിലെയാണ് പോകേണ്ടത് ഏ ഇതിലെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെയൊന്നും പോയേക്കരുത് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോയേക്കരുത് ഇങ്ങോട്ടും പോയേക്കരുത് ദേ ഇതിലെയാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനൊരു ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആ ഇത് ഓപ്പൺ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ട്രീ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ മാർക്കറ്റ് ത്രീ അപ്പം പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സാധനം കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും മാപ്പ് നോക്കി പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാപ്പില്ല ഉള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിളേ ഉള്ളൂ ഗൂഗിൾ ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കുള്ളൂ ഗൂഗിൾ ഉള്ളി ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ പോവാണേ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറേ കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണ് കുറേ കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി യേശു അത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല കേട്ടോ പുറത്തായിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ നല്ല നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെയും യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമാരുടെ ഒക്കെ ചിത്ര സബസ്തിയാനോസ് എൻ്റെ ആ അഗസ്തിനോസിൻ്റെ ഒക്കെ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറേ കുറേ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കൊന്തയുണ്ട് കൊന്ത ഇതുകൊണ്ടോ ന്യൂ ഗേറ്റ് ജഫ ഗേറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഓക്കെ ന്യൂ ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥല സ്ഥലത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പഴക്കം മറ്റും കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഈ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഈ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാപ്പലുണ്ട്
സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതിന് ടോയ്ലറ്റാണോ അത് പോലീസ് ആ സോറി ഇട്ട് പോലീസിൻ്റെ അത് സ്റ്റാറുണ്ടോ സ്റ്റാറ് പോലീസിൻ്റെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇസ്രായേൽ പോലീസിൻ്റെ സഹായം പറയുന്നു ഇതാണ് ദേവാലയം ചർച്ച് ഓഫ് സപ്ലിക്കർ ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ഇതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലറ എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന കല്ലറ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചാവി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ താക്കോൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് അത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് അവരിത് പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം എത്ര മണിയായി ഏ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിയായി കാണും ഈ സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ തിരക്കായിരിക്കും അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കണം അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണത്തിന് ശേഷം അപ്പോഴൊന്നും ഇതിൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഉള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നീട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇതൊരു വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് എന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ അറിഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് അതൊരു വിശുദ്ധ സ്ഥലമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ആ വഴിയാണ് വന്നത് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈ വഴിക്ക് നമുക്ക് പോകണം എക്സിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ ഈ സ്റ്റെപ്പല്ല മറ്റേ അകത്തുനിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗാഗുൽത്ത വരുന്നത് യേശുവിനെ കിടത്തിയ കല്ലിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാളി ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് ആ ഒരു കല്ല് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൽ അതുപോലെ മണ്ണിലുമൊക്കെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്ത നിറത്തിൽ നമ്മളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ളത് നമ്മുടെ മാപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ മാപ്പുണ്ട് ആ മാപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകുന്നതും ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒന്നും പോകരുത് ഞാൻ പറയാത്തത് പലതും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പഴക്കം അതിന്റെ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം കാഴ്ചകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താവും എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ വാതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് എത്ര പഴക്കമാണ് വാതിലെന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അത് അവിടെയാണ് കാൽവരി ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെല്ലുന്നത് ഈശോയുടെ അതായത് ഈശോനെ കിടത്തിയ ആ ഒരു പാറയില് ആ പാളിയാണ് ആ പാളിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും വിശുദ്ധമായി അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല തിരക്കുണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് സത്യത്തിലൂടെ ഒരു ക്യൂ കാണാം എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിത്തവും ഇല്ല ദൈവമേ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഈ പാറയിൽ കിടത്തിയാണ് ഈശോയുടെ ദേഹത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരപ്രകാരം തൈലം പൂശിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ചെറിയൊരു എണ്ണയുടെയും ഒക്കെ ഒരു അതുപോലൊരു സുഗന്ധത്തിന് മണവും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് വെള്ള 
തുണിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ള തുണിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ ദൈവമേ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു നമ്മുടെ കൈ നോക്കൂ ഒരു നല്ല സുഗന്ധം ഉള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു എണ്ണ പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് സുഗന്ധം അതെപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ആകപ്പാടുണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട് കൊന്തയുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം വിശദമായി നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ ഇതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഓ അവിടെ അവർ പോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അവരോട് ചോദിക്കാം നല്ലൊരു ക്യൂബിൽ നിൽക്കുവാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളവർ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ക്യൂബ് ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈശോയുടെ കല എന്നാലും കാണണം കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസം വന്നത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ എന്റെ എന്റെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ മെസ്സേജ് വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാനിപ്പോ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കുവാണ് നല്ലതുണ്ടോ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകും തോറും നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫ് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സമയം ഒത്തിരി പോയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒത്തിരി സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യേശുവിനെ കിടത്തിയ ആ ഒരു പാറയില്ലേ ആ പാറയുടെ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് കാൽവരി അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് യേശുവിന്റെ കല്ലറ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് നല്ല ക്യൂ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരിടുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം നല്ല അനുഗ്രഹമുള്ള ദിവസമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കല്ലർ കാണാനാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ടത് ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വരിക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറവുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കണം ആ ബൈ ബൈ